ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബർത്ത് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പ്രഗ്നൻസിയെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അതേസമയം തന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം നിലനിർത്തണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാവരുത് അതേസമയം ആ ഒരു ബർത്ത് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിന് ഒരു കുഴപ്പവും വരാൻ പാടില്ല അതാണ് ഒരു ബർത്ത് കൺട്രോൾ മെത്തേഡിന്റെ പർപ്പസ് മെയിൻ പർപ്പസ് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്രോവൽ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോയിറ്റസ് ഇൻട്രപ്സ് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്രോവൽ വിഡ്രോവൽ ആ പേര് ശ്രദ്ധിക്ക അപ്പം ആ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നടക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇജാക്കുലേഷന് മുമ്പ് അതായത് സ്പേം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫീമെയിലിൻ്റെ വജൈനയിലേക്ക് സ്പേം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ അതിന് മുമ്പായിട്ട് പെനിസ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന പെനിസ് പിൻവലിക്കുന്ന ആക്ഷനെയാണ് ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് വിഡ്രോവൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഓൾഡ് മെത്തേഡാണ് ഇതിൻ്റെ സക്സസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് എന്താ ഇതിൻ്റെ സക്സസ് ലെവൽ കുറവെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഇജാക്കുലേറ്ററി ലീക്കേജ് ആണ് പ്രീ ഇജാക്കുലേറ്ററി ലീക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇജാക്കുലേഷന് മുൻപായിട്ട് മെയിൽസിന്റെ കോപ്പേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ചില ഫ്ലൂയിഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ മെയിലിന്റെ യൂറത്ര പെനിസിൽ ഒരു ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പേമിന്റെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് അപ്പം ആ സമയത്ത് അതിന് മുമ്പ് വെച്ചാൽ മുമ്പ് യൂറത്രയിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേം ആ എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡിനോടൊപ്പം വിമന്റെ ചൈനയിൽ എത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇജാക്കുലേഷന് മുമ്പ് ആ സ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നേരത്തെ യൂറത്രയിൽ മെയിലിന്റെ യൂറത്രയിൽ തങ്ങി നിന്നിരുന്ന സ്പേം ആണ് അപ്പം ആ പ്രീ ഇജാക്കുലേറ്ററി ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ സ്പേം വേണമെങ്കിൽ വജൈനിൽ വരാം ആ വഴി പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാവാം സോ അതാണ് പ്രീ ഇജാക്കുലേറ്ററി ലീക്കേജ് ഒരു റീസൺ ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ആ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെയും ആ ഒരു മെന്റൽ ഫീൽ ഹീറ്റ് ഓഫ് പാഷൻ എന്ന് പറയും ആ ഒരു ടൈമിൽ കറക്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ഈ വിഡ്രോവൽ നടക്കുക നടക്കണം എന്ന് ഇല്ല സോ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇതിന്റെ സക്സസ് റേറ്റ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സ്റ്റിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിതം മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതാണ് റിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു താളം അല്ലെ അപ്പം ഒരു ചില പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് എപ്പോഴാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അതിനകത്ത് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഓവുലേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓവുലേഷൻ എന്താണ് അത് അപ്പോൾ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിനു മുന്നിലുള്ള വീഡിയോസിൽ അപ്പം ആ ഒരു ഓവുലേഷൻ ഫീമെയിൽസിന്റെ ഓവുലേഷൻ ഓവുലേറ്റഡ് ആയ ടൈമിൽ ഒരിക്കലും സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ആ ഓവുലേഷൻ ടൈം കൃത്യമായിട്ടും നമ്മള് നോക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതാണെന്ന് ഓരോ ഫീമെയിൽസിനും അപ്പൊ അവരുടെ ഓവുലേഷൻ ടൈം കൃത്യമായി അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ എങ്ങനെ അത് ഓവുലേഷൻ ടൈം നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ അതിന്റെ ലെങ്ത് അത് എത്ര കൃത്യമായിട്ട് എത്ര ഇന്റർവെൽസ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഓരോ ഓരോരുത്തരുടെയും കേസിൽ ചില ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും നമുക്കറിയാം ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് എങ്കിലും അത് എല്ലാവരിലും ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അത് ഓരോരുത്തരുടെയും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡ് എപ്പോഴാണ് ഒരു സൈക്കിൾ തുടങ്ങിയത് തൊട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള സൈക്കിൾ അടുത്തത് എപ്പോഴ് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസം മാസത്തെ മാസത്തെ റെക്കോർഡ് എ
അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു മെത്തേഡാണ് സെർവിക്കൽ സെക്രീഷൻ സെർവിക്സിൽ നിന്നുള്ള സെക്രീഷൻസിൻ്റെ തിക്നെസ് ഓവുലേഷൻ ടൈം അടുക്കാറാകുമ്പോൾ കൂടും ആ തിക്നെസ് കൂടുമ്പോഴും അറിയാൻ പറ്റും ഓവുലേഷൻ്റെ ടൈമിനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഓവുലേഷൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് താഴും എന്നാൽ ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് ത്രീ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലക്ചുവേഷൻസും ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഓവുലേഷൻ നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ ആദ്യം കുറയും ഓവുലേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി സേഫ് പീരീഡ് അപ്പൊ പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാകാതെ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന് പറ്റിയ ഒരു പീരീഡ് ഏതാ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പം ഒരു ഫീമെയിലിന്റെ ബോഡിയിൽ ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഓവുലേഷൻ കഴി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറിയിൽ നിന്ന് ഓവം റിലീസ് ചെയ്തു റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എത്ര നേരമാണ് അതിന് അതിന് ലൈവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുക ഒരു ദിവസമാണ് മാക്സിമം കണ്ടോ ഒരു ദിവസമാണ് മാക്സിമം ലൈവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ അതിന് സ്പേമുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇനി സ്പേമിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് വരെ വരും അത്രയും ദിവസം ഇരിക്കാൻ പറ്റും സ്പേമിന് ഇപ്പം ഫീമെയിലിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറൗണ്ട് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് അതിന് ഇലൈവായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഓവത്തിന് ഒരു ദിവസമായി മാക്സിമം പറ്റുള്ളൂ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവുലേഷൻ ഓവുലേഷൻ നമുക്കറിയാം റെഗുലർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിന്റെ ഫോർട്ടീന്ത് ഡേയിലാണ് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്ന ആ ഡേയുടെ ഡേയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോർ ഡേയ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഡേയ്സ് ബിഫോറും അതേ പോണക്ക് ഒരു ഫോർ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഡേയ്സ് ബിഫോർ ഇത് സേഫ് സോൺ അതുകൊണ്ട് ഇത് സേഫ് സോൺ ആണ് സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ടൈമിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ദിവസങ്ങളിലെങ്ങാനും സ്പേം സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേമിന് അറൗണ്ട് ഫൈവ് ഡേയ്സ് വരെ ലൈവായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഓവുലേഷൻ ടൈമിൽ ഓവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടുത്തെ റിസ്ക് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് എഗ്ഗിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഒരു ദിവസം ആണെങ്കിലും ഈ ഫോർട്ടീന്ത് ഡേയിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ഓവുലേഷൻ നടക്കണമെന്നില്ല ചില കാരണം പല ഫീമെയിൽസിലും അതിൽ ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് വരാം അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് മാറിയാൽ അത് സേഫ് അല്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഫ്ലക്ചുവേഷൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ വരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഈ ഈ ഫോർട്ടീന്ത് ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാല് ദിവസം സേഫ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദീസ് ആർ നോർമലി കൺസിഡർ സേഫ് ഫോർ ഡേയ്സ് before and four days after uh, ov- probable ovulation date of th- that consider a particular female means like um appo ettu inum valare adhigam safety aagrahikkunnundengile ettu best time ennu parayunnathu menstrual cycle le first menstrual cycle le first day adhaye menstruation thodangi first day to seventh day adinu shesham 21st aa cycle le 21st ഡേ മുതൽ ബാക്കി ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമാണ് പ്രഗ്നൻസി അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ആയിരിക്കുകയും ഈ ഒരു ഓവുലേഷൻ ടൈമിലായിരിക്കും വിമൻസിന് ഫീമെയിൽസിന്റെ കേസിൽ സെക്ഷൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഓവുലേഷന്റെ ടൈമിലാണ് സോ അത് അപ്പം മെന്റലി അത് ഓവർകം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ബർത്ത് കൺട്രോൾ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഈ അടുത്ത നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ആണ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിന്റെ ടൈമിൽ ഓവുലേഷൻ നടക്കാറില്ല മനസ്സിലായോ നേഴ്സിംഗ് ആ ഫീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വീണ്ടും ഓവുലേഷൻ റെസ്യൂം ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊലാക്ടിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇപ്പം പ്രൊലാക്ടിൻ
ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോണിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഹോർമോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സെക്രീഷൻ വരുന്നുള്ളൂ അല്ല ഈ ഹോർമോൺസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഹിബിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തിൻ്റെ സെക്രീഷനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും എൽ എച്ചിൻ്റെയും എഫ് എസ് എച്ചിൻ്റെയും എം സെക്രീഷനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും വന്നാൽ മാത്രമേ ആ നമുക്കറിയാം ഓവുലേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അതാണ് ഈ ഫീഡിങ് ടൈമിൽ ഈ ഫീഡിങ് ടൈമിൽ ആ പ്രോലാക്ടിൻ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും എൽ എച്ച് എൽ എച്ചും എഫ് എസ് എച്ചും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതുവഴി ഓവുലേഷനും നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സക്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ബർത്ത് കൺട്രോൾ എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തത് ബാരിയർ മെത്തേഡ് ബാരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബാരിയർ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുക എന്തിന് സ്പേം എഗ്ഗിൻ്റെ അവിടെ എത്താതിരിക്കാൻ എങ്ങനെ തട എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടി കുറേ മീൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് സെർവിക്കൽ ക്യാപ്പ് കോണ്ടം ഡയഫ്രം ജൈനൽ സ്പോഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നൊന്ന് കാണാം ഫസ്റ്റ് കോണ്ടംസ് കോണ്ടംസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുക തിൻ ആയിട്ടുള്ള റബ്ബർ ഷീറ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് കോണ്ടം അപ്പം ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന പെനിസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബിഫോർ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിന് മുമ്പ് അത് ഇറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെനിസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇജാക്കുലേഷൻ്റെ ടൈമിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സ്പേംസ് ഒരിക്കലും ഫീമെയിലിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തില്ല പകരം ഈ എന്താണ് റബ്ബർ ഷീത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ട്രാപ്ഡ് ആവും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അത് ബർത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒരിക്കലും പിന്നെ സെക്ഷലി ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസ് രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിലും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു ബാരിയർ ആണ് അപ്പം ഒരു എന്താണ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല സോ അത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റും സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോണ്ടം ഇനി ഫീമെയിൽ കോണ്ടംസും അവൈലബിൾ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് പോളി യൂറത്തൈൻ ലൈൻ പോളി യൂറത്തൈൻ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പൗച്ചാണ് അത് ഫീമെയിൽസ് ആണ് അത് വിയർ ചെയ്യേണ്ടത് വജൈനയിലാണ് വിജയ വിയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് കാണിക്കാം ഇതാണ് ഫീമെയിൽ കോണ്ടം അപ്പം അത് വജൈനയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെയാണ് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇത് ഇത്തിരി കൂടെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് മെയിൽസിൻ്റെ കോണ്ടോ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് കോണ്ടംസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡയഫ്രംസ് ആൻഡ് ക്യാപ്സ് അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡയഫ്രംസ് ആൻഡ് ക്യാപ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു റബ്ബർ ക്യാപ്പാണ് ഇത് ഫീമെയിൽസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽസിൽ സെർവിക്സ് സെർവിക്സ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഡയഫ്രം അല്ലെങ്കിൽ സെർവിക്കൽ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ആ ഉൾഭാഗത്ത് ചില സ്പെർമിസൈഡ് ജെല്ലി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം സ്പേംസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയും സെക്ഷൽ റിലേഷൻ ഇജാക്കുലേഷൻ ടൈമിൽ സ്പേ മെയിൽസിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത സ്പേംസ് ഇവിടെ എത്തിയാൽ അത് നശിപ്പിച്ച് കളയും ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലായോ ഇവിടെയാണ് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് എത്രത്തോളം പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് അവേഴ്സ് ഇത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ സെർവിക്കൽ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോമാണ് സെർവിക്കൽ ക്യാപ്പ് യൂസേജും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഡയഫ്രംസ് ആൻഡ് ക്യാപ്സ് ഇനി വജൈനൽ സ്പോഞ്ച് വജൈനൽ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മാൾ പീസ് ഓഫ് സ്പോഞ്ച് ആണ് അതിനകത്തും എന്തുണ്ട് സ്പെർമിസൈഡൽ ഫോം ഒരു സ്പേംസിനെ നശി കില്ല് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു കെമിക്കൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും സെർവിക്സിൻ്റെ അവിടേക്ക് കടത്തി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രഗ്നൻസി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
അതിനകത്ത് സ്പെമിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് ബോറിക് ആസിഡ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നീറ്റ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് സോ അതാണ് കെമിക്കൽ മീൻസ് സ്പെമിസൈസിൻ്റെ യൂസേജും അത് അത് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്ററ യൂട്രൈൻ ഡിവൈസസ് ഇൻറ്ററ യൂട്ടറൈൻ യൂട്ടറൈൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇത് ഫീമെയിൽസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബർത്ത് കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് ഐ യു ഡിസ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ആവാം ഇത് യൂട്ടറസിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ വെക്കുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു എംബ്രിയോ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്താണ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എംബ്രിയോ യൂട്രസിൻ്റെ വേൾഡിൽ വന്ന് എന്തോണ് ഫിക്സ് ആവുന്ന പ്രോസസ്സ് അല്ലേ അപ്പം അത് നടക്കത്തില്ല ഒരു കാരണവശാലും ഐ യു ഡിസിൻ്റെ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മെഡിക്കേറ്റഡ് ഐ യു ഡി ഉണ്ട് നോൺ മെഡിക്കേറ്റഡ് ഐ യു ഡിസും ഉണ്ട് ഈ മെഡിക്കേറ്റഡ് ഐ യു ഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കോപ്പർ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഹോർമോൺസ് കൊജസ്ട്രോൾ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം നോൺ മെഡിക്കേറ്റഡ് ഐ യു ഡി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഐ യു ഡിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം മെഡിക്കേറ്റഡ് ഐ യു ഡി അതായത് കോപ്പർ റിലീസിങ് ആയിട്ടുള്ളതിന് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എന്നും മെഡിക്കേറ്റഡ് ഐ യു ഡി ഹോർമോൺ റിലീസിങ് ആയിട്ടുള്ളതിന് തേർഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇത് രണ്ടിനും സൈഡ് എഫക്ട്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ മോർ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ആ സമയത്തെ അപ്പം കോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോപ്പർട്ടി ഐ യു ഡി ഒരു ഐ യു ഡി ആണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വൈഡ്ലി യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പർ റിലീസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐ യു ഡി ആണ് കോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാഷണൽ ഫാമിലി വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ ഈ കോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് പോളിയത്തിലീൻ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് അതിനെ ചുറ്റി ഒരു കോപ്പർ വയർ ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കുക ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ റാപ് അതിനെ അതിനെ എന്തുവാണ് ട്വൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു കോപ്പർ വയർ ഉണ്ട് ഒരു ടീ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കും ഇതിങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര നാളത് സേഫ് ആയിരിക്കും ബർത്ത് മീൻസ് പ്രഗ്നൻസി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ അറൗണ്ട് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐ യു ഐ യു ഡി റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായ അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മോൾ ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ബോഡി എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് കളയത്തില്ല ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ അപ്പം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പെയിനും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മെറിറ്റ്സ് ആണേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം എന്താണ്ട് അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടൂള് പ്രോസസ് കാണാം ഈ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടത് കോപ്പർ വയർ ആണേ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനത്തിൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ വയർ ആണ് കണ്ടില്ലേ ആ ടീ ബോണൊക്കെ ഇരുന്നത് മടക്കി നമ്മൾ കൊടയൊക്കെ മടക്കുന്ന നമുക്ക് ക്ലോസ് ഇതാക്കി നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി അത് സർവിക്സ് വഴി യൂട്രസിലേക്ക് കടത്താം അല്ലേ യൂട്രസിലോട്ട് കടത്തുകയാണ് കണ്ടോ ഇനി അത് മറ്റേ ആ ഇൻസേർട്ടിങ് ഡിവൈസ് ആ വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് എന്താ ടീ ഷേപ്പായി ഉണ്ടോ ഇനി അറ്റത്ത് ഒരു ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കും കാരണം അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന് അത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടോ ആ ത്രെഡ് നമുക്ക് കാണാം അതിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഇത് പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ മടങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ അങ്ങ് ആടയും അങ്ങനെ അത് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഉണ്ടോ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്
മനസ്സിലായാലോ എൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജർ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇനി ചില ഹോർമോണൽ മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ കണ്ടു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കണ്ടു ഇനി ഹോർമോൺസ് ഹോർമോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉള്ള ബർത്ത് കൺട്രോൾ ചില ബർത്ത് കൺട്രോൾ പിൽസ് ഉണ്ട് ഓറലി കഴിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി വിമൻസിന് മാത്രമാണ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുണ്ടാക്കത്തില്ല എൽ എച്ച് എഫ് എസ് എച്ച് ഉണ്ടാവാൻ സഹായിക്കും മീൻസ് എന്തോണ് ഉണ്ടാക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലേ ആ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ഫോളിക്കൽ മെച്ചുറേഷനോ ഓവുലേഷനോ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല ഇനി അതിൻ്റെ യൂസേജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം throughout the menstrual cycle menstrual cycle and the endona complete time il throughout that cycle ee oru oral pills edukkendadayittundu pregnancy oluvakkan vendittu അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേ നോസിയ തലകറക്കം ബ്ലസ് ടെൻഡർനെസ് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ പിന്നെ എന്താണ് ബ്രേക്ക് ത്രൂ ബ്ലീഡിങ് ഹൈ ബി പി കാർഡിയോ വാസ്കുലർ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പം അത്ര നല്ലതല്ല ഈ ഓറൽ പിൽസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ലോ ഡോസ് ആയിട്ടുള്ള ഓറൽ പിൽസ് ഉണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മാല എന്നും മാല ഡിയും ഇതിനകത്ത് രണ്ടിലും ഉള്ളത് ലെവനോർ ജസ്റ്ററിലും എത്തിനൈൽ ഇസ്ട്രഡയലും ആണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ രണ്ട് കെമിക്കൽസിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പം മിനി പിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണമുണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ഇതിൽ ലെസ് ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് പക്ഷേ കുറവാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ടാബ്ലെറ്റാണ് മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർ പിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർ പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരു പ്രിക്വേഷൻസും എടുക്കാതെ ഒരു അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഈ മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർ പിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്ന് ദിവസം വരെ പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാകാതെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ ഇതിനകത്തുള്ളത് സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണുള്ളത് പ്രൊജസ്ട്രോണിലേക്ക് ഹോർമോൺ അപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പേം വന്നിട്ട് ഓവത്തിനെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ സ്പേം വന്ന് ഓവ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അഥവാ ഇനി എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തോട് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഹോൾട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ആ രീതിയിലാണ് ഈ മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർ പില്ല് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനി അടുത്തത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഹോർമോണൽ ഇംപ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഹോർമോണൽ ഇംപ്ലാൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു മാച്ചിക് സൈസ് ഉള്ള ഒരു 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 സൈസ് ക്യാപ്സ്യൂളാണ് ഇത് സ്കിന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ എന്തുവാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും വുമൻസ് അണ്ടർ സ്കിൻ ഓഫ് വുമൻസ് അണ്ടർ റാമിലാണ് സ്കിന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഹോർമോണൽ ഇംപ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു കാറ്റഗറിയാണ് കോൺട്രാസെപ്റ്റിക് പാച്ച് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്നതാണ് ഹോർമോണൽ കോൺട്രാസെപ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈങ് ഓൺ ദ സ്കിൻ ഓഫ് വൂമൺ ആണ് കോൺട്രാസെപ്റ്റി അതാണ് പാച്ച് പാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താ ഹോർമോൺസ് ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും അപ്പം നമുക്കറിയാതെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സ്പേം എഗ് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു രീതിയിൽ അത് ബർത്ത് കൺട്രോളിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ സർജിക്കൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സർജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബർത്ത് കൺട്രോളിൻ്റെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് സർജിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽസിലും ചെയ്യാറുണ്ട് ഫീമെയിൽസിലും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമുക്ക് കാണാം ട്യൂബിക്ടമി ട്യൂബിക്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ ഫീമെയിൽസിൽ ഫാലോപ്പിൻ ട്യൂബ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫാലോപ്പിൻ ട്യൂബ് ഫാലോപ്പിൻ ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡ് കെട്ടിവെക്കും ടൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവം ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല അതേപോലെ സ്പേമിന് ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഔട്ട് പ
അപ്പോൾ ഈ ഇംപ്ലാൻസ് സർജറി ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഇവിടേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇനി വാസെക്ടമി വാസെക്ടമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൽസിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രോട്ട ഉണ്ടല്ലോ സ്ക്രോട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാലോ ടെസ്റ്റസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ബാക്ക് ഓഫ് ടിഷ്യൂ അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ഇൻസിഷൻ ചെയ്തിട്ട് വാസ് ഡിഫറൻസ് വാസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ മെയിൽസിൽ സ്പേം ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് വഴിയല്ലേ പാസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഈ ഉത്ര വഴി ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഈ ചാക്കുലേഷൻ അപ്പൊ ഈ വാസ് ഡിഫറൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് കെട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേംസിന് പുറത്തോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒരു തരത്തിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെക്ഷൽ ഡ്രൈവിനെ ഒന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല സെക്ഷൽ പ്രഷറിനെ ഒന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പം സ്പേം മാത്രം പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യത്തില്ല ഈ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആവുന്ന സ്പേമിനെ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നശിപ്പിച്ച് കളയുകയും ചെയ്യും no uh, uh, there is no effect on ejaculation ejaculation no effect on uh, affect you no illa ee or process accumulator sperms the body the immune system uh, destroy cheyidu kali ini was occlusion എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് അതൊരു മെയിൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് ചൈനയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാസ് ഡിഫറൻസിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ട ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സിലിക്കൺ പ്ലഗ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എവിടെയാ വാസ് ഡിഫറൻസിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ആവശ്യം ആയ സമയത്ത് വേണേൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ സിലിക്കൺ പ്ലഗ് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ ഫോ എന്തോ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആ പവർ തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതായത് ഒരു ബെനിഫിഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് അബോർഷൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ഒരു അബോർഷൻ അതെന്താണ് അപ്പം ഇത് ഇൻറ്റൻഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് ഫീറ്റസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫീറ്റസ് പുറത്ത് എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ഇത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ലോസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊത്തിരിയും കൺട്രോൾഡ് ആണ് മെഡിക്കൽ അതിന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആക്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളൊന്നും ചെയ്തില്ല ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മതിയായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ആക്ട് ഈ ലോ വന്നത് നയൻറ്റി ഇയർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ഇതിൽ ടൂ തൗസൻഡ് ടുവിൽ ചെറിയ ഭേദഗതികൾ അമെൻമെൻറ്റ്സ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ലോ പറയുന്നത് ഫൈവ് മന്ത്സ് വരെ വളർച്ച എത്തിയ ആ ഒരു ജസ്റ്റേഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനു ശേഷം ടെർമിനേഷൻ ചെയ്തുകൂടാ അത് ബോത്ത് മദറിന് കുഞ്ഞിനും എല്ലാം ദോഷമാണ് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ വേണം നടത്താൻ ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ഏത് കേസിലാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ മീൻസ് പെർമിഷൻ കൊടുക്കാറ് ആ ഫെയിലിയർ ഓഫ് കോൺട്രാസെപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രാസെപ്ഷൻ മെതേഴ്സ് ഫെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളിൽ പിന്നെ ആ ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡി അതൊരു ഹസാഡാണ് ആ ഒരു അമ്മയ്ക്കത് ദോഷമാണ് ആ പ്രഗ്നൻസി കൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിന് അത് ദോഷമാണ് റേപ്പ് കേസസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പം ഫീറ്റസിന് എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ഇത് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെത്തേഡ്സ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് വീക്സ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മൂന്ന് മാസം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സമയത്താണ് വാക്യൂം ആസ്പിറേഷൻ അതായത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം സെർവിക്സ് ഡയലേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് സെർവിക്സ് സെർവിക്സ് ഡയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ യൂട്രസിലുള്ള കൺട്രൻ നമ്മൾ സെക്ഷൻ വാക്യൂം സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആസ്പിറേഷൻ ട്യൂബിലേക്ക് സെക്ഷൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വാക്യൂം ആസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു പെയിൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ് വലിയ പെയിൻ ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അനസ്തേഷ്യയും ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളം ലേഡി ബ്ലീഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി തേർട്ടീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം നാല് മാസമൊക്കെ ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്രസിൻ്റെ വോൾ ഫിസിക്കൽ സ്ക്രാപ്പിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലൈനിങ് ഓഫ് സ്ക്രാപ്പിംഗ് ചെയ്ത ആ ടിഷ്യൂസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇനി ആഫ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ വീക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അബോർഷൻ കഴിവതും
ഫീറ്റസിന് മുമ്പുള്ള ഒരു പ്രസവ വേദന ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ആ ഫീറ്റസ് അതിനെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ അത് റിസ്കിയാണ് ഡിഫിക്കൽറ്റും ആണ് അപ്പം ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ആ സെർവിക്സ് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫീറ്റസ് വെളിയിൽ വരാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബർത്ത് കൺട്രോൾ അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ് സെക്ഷൻ താങ്ക് യു